Moin Leute, ihr Schuppen von VR. Ich bin Mutensen und nicht nur VR, sondern auch begeisterter No Man's Sky Spieler. Denn dieses Spiel hat seit Release unfassbar viele Updates bekommen und ist immer größer und immer interessanter geworden. Und so auch diesmal mit dem Update 3.8.5 gibt es das sogenannte Outlaws Update. Und jetzt wird es ein bisschen rebellisch. Ja, genau. Ich lese euch mal vor, was da alles Neues drin ist. Und dann gucken wir uns auch den Trailer an. Also, werden Sie interstellare Rebell in Update 3.85 Outlaws, Einführung von Outlaw System, die Fähigkeit, Ihre eigene Pilotenstaffel zu rekrutieren, verbessert der Weltraumkampf, ein atemberaubender Solarsail-Segler und vieles mehr. Ich habe die Webseite auf Deutsch übersetzen lassen, also entschuldigt, weil es manchmal ein bisschen quere Worte gibt. So, es gibt Solarschiffe. Sie sind eine neue Hightech-Raumschiffklasse mit einer vollständigen und vielfältigen Palette von ähm, automatisch generierten äh, Variationen. Diese vielseitigen und effizienten Langstreckenreisenden kommen mit ihrer eigenen einzigartigen Technologie und sind im ganzen Universum zu finden. Also eine schöne neue Raumschiffklasse. Ich finde die ganz cool. Die sind nämlich so ein bisschen äh, graziler als, als die Standardraumschiffe. Ne? Also, das gefällt mir ganz gut. Und vor allen Dingen Solarenergie. Ja? Nachhaltig. Schöne Geschichte. Finde ich gut. Dann gibt es Outlaw-Stationen. In der ganzen Galaxis sind Sternsysteme unter die Kontrolle der Gesetzlosen gefallen. Die Systemautorität wurde den Rebellenkräften übergeben, sodass der Raum nicht beaufsichtigt und reif für Piraterie ist. Outlaw-Systeme haben nicht nur keine Sentinel-Abfangjäger, sondern ihre eigene Technologiehändler, einen eigenen Marktplatz für Schmuggelware, ihre eigenen einzigartigen Missionsagenten und vieles mehr. Das Ganze erinnert mich langsam immer mehr an Elite, das System. Ja? Guckt euch das hier an. Und übrigens, dass der junge Mann da einen Umhang trägt, ist auch kein Zufall. Kommen wir gleich zu. Verbesserter Weltraumkampf. Die Risiken und Belohnungen des Weltraumkampfes wurden für die Herausforderung Fluss und Geschwindigkeit neu ausbalanciert. Ich muss sagen, die Weltraumkämpfe sind immer das, was ich bisher in Nummer Sky nicht sehr gerne mochte. Aber auch hier gibt es eine extreme Verbesserung. Da bin ich sehr gespannt drauf, was ihr dazu sagt. Erstmal gibt es wieder dramatische Explosionen. Zerstörungseffekte für Schiffe, Asteroiden, Frachter und Raumfrachter wurden überarbeitet, was das Abschießen von Schiffen befriedigender denn je macht. Ja, finde ich sehr schön. Boom, da, obwohl im Weltraum Feuer. Egal, sieht gut aus, ne? Vorbeifragende Fregattenflotten. Schauen Sie von Planetenoberflächen nach oben, um gelegentlich Flotten von Fregatten zu sehen, die über den Himmel donnern. Darüber hinaus wurde die Warp- und Motoreffekte aller Fregatten und Frachter für zusätzliches Flair und Wirkung überholt. Okay, also jetzt könnt ihr irgendwie abends in den Himmel gucken und wunder wunderschöne Fregattenverbände äh, in der Atmosphäre vorbei huschen sehen. Wie romantisch, das gefällt mir. Oh, hier ist auch noch. Schmuggel. Kaufen Sie Schmuggelware von Outlaw Stations und bringen Sie dann zu reguliert. System, um sie mit großen Gewinn zu verkaufen. So, alle Leute, die ich in No Man's Sky kenne, die sind unfassbar Trillionäre. Ich weiß nicht, ob sich die noch mit Schmuggeln beschäftigen. Aber schauen wir mal. Kampf in der Atmosphäre. Überfliegen Sie die Gipfel der Bergketten in heftigen Luftkämpfen gegen gesetzlose Schiffe oder Sentinel-Systembehörden in planetarischen Atmosphären. Das finde ich geil. Ja? Während ich den äh, Kampf im Weltraum immer so ein bisschen eierig finde, weil ich nie weiß, wo der Gegner ist, wenn man einen konkreten Boden hat und einen Himmel, da so ein bisschen Luft schlachten, das hört sich eigentlich ganz geil an. Da bin ich gespannt drauf. Schiffs, Schiffsfrachtsperre. Raumschiffe können jetzt mit einem Frachtinventar mit hoher Kapazität ausgestattet werden, sodass die Spieler mehr denn je durch die Galaxis schleppen können. Ich weiß nicht, wie die Überschrift, warum die Sperre heißt. Staffeln. Jetzt wird interessant. Rekrutieren Sie Rooming-Piloten in, in den in ihr eigenes Geschwader, um sie auf ihrer Reise zu begleiten. Diese Flügelmänner verziehen sich während der Weltraumkampfes automatisch an ihren Standort und können jederzeit dazu beschworen werden, Informationen zu fliegen. Also wenn ihr einen Kampf habt, dann könnt ihr die einfach herbeirufen und die helfen euch dann, wenn ich das richtig verstanden habe. Verwalten und aktualisieren sie ja die Wingman, überprüfen sie die Fähigkeiten, Eigenschaften und Kampfstatistiken ihrer Staffelrekruten vom Terminal Flotte verwalten. Auf der Brücke Ihres Hauptschiffes erweitern Sie Ihre Flottenkapazität, indem Sie sich zusätzliche Pilotenplätze freischalten oder trainieren Sie Ihre vorhandenen Piloten, um Ihre Effizienz im Kampf zu verbessern. 
Ja, interessant. So, man kann jetzt ein echter Commander werden und seine eigenen Leute an den Start bringen. So, erweiterte Raumschiffflotten. Spieler können jetzt bis zu neun Raumschiffe besitzen, was Schiffsjägern die Möglichkeit gibt, eine vielfältigere Flotte von Schiffsklassen, Farben und Designs zu sammeln. Darüber hinaus können Spieler jetzt ihr primäres Raumschiff wechseln, während sie sich in ihrem Frachthanger befinden. Ging das nicht schon immer? Hm. So, Tuch. Und hier kommt es, ne? Also Stoff tatsächlich. Äh, no Man's Sky bietet jetzt eine Stoffphysik-Simulation, einschließlich realistischer drapierter Stoffe wie Kapuzen und Umhänge. Besuchen Sie einen Appearance Modifier, um, um die neuen vollständigen anpassbaren Cape-Designs auszuprobieren. Und ich finde tatsächlich, dass die Jungs, die man hier sieht auf den Bildern, die sehen doch jetzt aus wie bei Destiny, oder? Sehr geil. Also es ist für uns VR-Spieler total irrelevant. Ja? Also unseren eigenen ähm, Umhang werden wir nicht sehen, aber die anderen Leute immer ein schönes Ding. So, und jetzt kommt's. Weltraumkampf Autopilot. Die neue Option Starship Combat Auto Follow ermöglicht automatische Zielsperrfunktionen für Weltraumkämpfe. Dieser Modus sperrt feindliche Schiffe und verfolgt sie automatisch, während er äh, dennoch Präzisionsanpassungen durch die Spieleingabe ermöglicht. Und das ist genau das, was mir gefehlt hat. Ja. Ich, ich finde nie die Gegner im Weltraum. Ich eier immer rum. Ja. Er hat halt äh, irgendwie 300 60 Grad hätte ich beinahe gesagt, sind es aber nicht. Es ist ja überall. 360 Grad, das in einer Achse nur rundherum. Ne? Und irgendwie vermisse ich beim Kämpfen immer die Gegner. Und wenn ich sie endlich gefunden habe, sind sie schon wieder so nah dran. Das hier könnte wirklich, wirklich sehr helfen, um Weltraumkämpfe so ein bisschen entspannter zu machen. Die verfallene Expedition. Expedition 6 Blightnet wird bald beginnen. Eine ferne Galaxis wurde von Piraten terrorisiert, die als The Blight bekannt sind. Und es ist an der Zeit, dass ihr Geheimnis enthüllt wird. Reisen Sie über die Sterne auf der Suche nach einem mysteriösen Schatz in dieser brandneuen narrativen Expedition. Okay, es wird auch wieder eine neue Expedition geben. Natürlich mit jedem Update. Sehr geil. Zu den exklusiven Belohnungen für die Expedition gehören des Kampf getragene Outlaw Cape, ein freundlicher, eigensinniger Würfel für ihre Basis, eine großzügige Auswahl von Flaggen und Outlaw Postern, ein einzigartiges Raumschiff Pfad und mehr. Ein einzigartiger Raumschiff Pfad. Was ist das? Keine Ahnung. Das ist ein Raumschiff Pfad. Okay, aber wir kriegen Leuchtwürfel. Das will man mehr. Unter einem Rebellenstern erkunden Sie die Outlaw-Systeme und ihre Motive mit einer Reihe neuer Missionen und verdienen Sie Belohnungen um neue Titel oder die exklusive Anpassung der Shroud of Freedom-Kapuze. Meine Güte, diese ganzen Worte. Okay, also es gibt einfach um diese Rebellengalaxien jetzt auch herum einfach neue Stories, die man machen kann. Das ist doch wirklich toll. Twitch-Kampagne, das lassen wir mal aus. Hier ist irgendwas in Verbindung mit Twitch, das ist irgendwie super toll. So, Raumschiff, Energieschilde, Piratenhändler und Wachschiffe sind mit jetzt mit Energieschilden ausgestattet, die sich in Stärke und Ladegeschwindigkeit unterscheiden. Nehmen Sie feindliche Schiffe schnell ab, während Ihre Schilde deaktiviert sind. Nehmen Sie feindliche Schiffe schnell ab. Okay, ist wieder komisch übersetzt, aber wir haben jetzt Schilde. Das wird tatsächlich immer mehr wie in Star Wars ja auch. Ja? Also <lacht> Destiny, Star Wars, alle treffen sich in No Man's Sky, interstellare Piraterie. Der Gewinn derjenigen zur Verfügung steht, die Händlerschiffe oder vorbeifahrende Frachter ausbeuten würden, wurde erhöht, obwohl Sentinel-Abfangjäger jetzt auf Angriffe auf planetarischen Handelsrouten reagieren werden. Nachdem sie sich an Weltraumpiraterie beteiligt haben, können sie jetzt ihren Ruf wiederherstellen, indem sie den Stationskern innerhalb einer regulierten Raumstation einen gefälschten Pass vorlegen. Meine Güte, also wir können jetzt selber auch richtig als krasser Outlaw abgehen. Raumschiffe Waffenvielfalt. Alle Raumschiffwaffen wurden neu ausbalanciert, um taktische Entscheidungen während der Luftkämpfe zu fördern. Waffen kommen jetzt mit unterschiedlichen Schaden gegen Schilde oder Rümpfe. Der Zyklotronballister deaktiviert jetzt die Motoren feindlicher Raumschiffe und der Phasenstrahl kann Schildenergie von seinem Ziel direkt auf ihre eigenen Schildsysteme abschirmen. Großartig, großartig. Also, einzigartige Piratenmission. Schillernde Kampf. Effekte, das hatten wir alles. Also es geht irgendwie wiederholen sie sich auch ein bisschen, ne? Planetarische Piratenüberfall. So, jetzt geht es weiter sogar auf dem Planeten. Piraten werden jetzt in, in die Planetenatmosphäre eindringen, um Gebäude und Siedlungen anzugreifen, vom Himmel ein, einzuschießen und Feuer auf die Struktur und die Umgebung zu regnen. Schneiden Sie sich in Ihrem Schiff und wahr, während Sie die Raider ab, um neue Belohnungen zu verdienen. Also auch eure Städte könnt ihr verteidigen gegen Piraten. Großartig. 
Und jetzt kommen noch die ganzen äh, Zusammenfassungen. Ich habe mir auch die Fixes angeguckt und äh, das ist immer die Frage, die die Leute hier stellen. Gibt es irgendwelche Verbesserungen in der Grafik? Das letzte Mal gab es ja ein Update für die Playstation Pro in VR. Ja, die hat jetzt hochauflösende Grafik. Immer noch nicht so hochauflösend wie auf der Playstation 5. Die ist momentan richtig cool, aber schon besser geworden. Diesmal gibt es nichts in der Richtung, da kann ich euch beruhigen. Aber die ganzen halt Verbesserungen, die kriegen wir auch mit. Und natürlich Rebellen-Stories etc. Und jetzt gucken wir uns den Trailer an. Allerdings nicht mit der Musik, sondern mit der eigenen. Ihr wisst schon. Von Mo und PC oder Quest. Es gibt viele da draußen, aber simply the best is Mo. The best is Mo. The best is Mo. The best is Mo. Mo von VR ist Mo. The best is Mo. Der beste ist Mo, der beste ist Mo, Tensen, Mo von VR. Gibt's was Neues in VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit zwei Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen, also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN, hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone, voller Einsatz, der beste ist Mo, ist Mo. Der beste ist Mo, der beste ist Mo. Der Beste ist Mo, Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo, Tänzen ja, Mo von VR. Genügend, genügend. Ja, sehr schön. Hier sieht man es, ne? Der Solarsegler. Ich finde auch nett, wie die Segel sich auf und zu klappen und hier Piratenangriffe. <lacht> und das Cape ist tatsächlich ganz lässig, finde ich. Ja, ja, ja. Ich freue mich auf die. Kämpfe in der Atmosphäre. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das anfühlt. Ja, ich äh, gehe mal davon aus, normalerweise war es ja so, dass nach der Ankündigung von Hello Games tatsächlich die äh, DLCs dann auch, also die Updates dann auch sehr schnell ausgerollt werden. Eigentlich rechne ich damit, dass es das dann heute noch der Fall ist. Ja, also auf allen Systemen und es müsste schon mit dem Teufel zu gehen, wenn wir dann am Sonnabend mit der Noob Nation nicht mal spätestens dann ein bisschen Piratengalaxien besuchen und Abenteuer erleben. Ich habe voll Bock drauf. Schöne Geschichte. Ja, das war's. Das waren die News zu dem Outlaw Update. Ich hoffe, euch gefällt das. Dann gebt mir noch bitte ein Däumchen für das Video. Schreibt mir mal äh, unter das Video, ob ihr Bock drauf habt. Ja, vielleicht. Oder ob ihr von No Man's Sky noch nie was gehört habt. Was ist da los? Ich würde mich auch über ein Abo freuen. Und jetzt bin ich raus. Macht euch eine schöne Woche. Bis dann, Mutensen, Mufan VR. Immer für euch da. Bye-bye.